¿Cuántas veces habéis oído la frase una imagen vale más que mil palabras? Para explicarla, imaginad que estáis perdidos en el mar, a la deriva, y de repente veis dos barcos que solo se diferencian por la bandera. ¿A cuál te subirías? Si te gusta el riesgo y quieres vivir una vida llena de aventuras, quizá decidas el de la izquierda. Pero si eres más pacífico o temes más por tu vida, quizá prefieras subirte al de la derecha. Y este es el poder que tienen los símbolos. Transmiten muchísima información con un solo vistazo. Somos capaces de intuir la diferencia de culturas de cada tripulación solo con un vistazo. Mi nombre es Javier Jiménez y estoy obsesionado con el poder que tienen los símbolos y cómo estos pueden ayudarnos a mantener nuestro rumbo y mantenernos fieles a nosotros mismos. De hecho, le he dedicado los últimos ocho años de mi vida a montar una empresa que permite a otras personas crear sus propios símbolos para, que, para este propósito, para recordarles quiénes son y hacia dónde van. Y es que Internet nos trae muchísimas cosas buenas, pero también trae mucho ruido. Tenemos un montón de servicios. Nos sirven comida en la puerta de nuestra casa, nos transportan al lugar que queremos, incluso nos acogen en casas de cualquier lugar del mundo. Y no solo eso, sino que también tenemos oportunidades a escala global. Ya tenemos que decidir en qué universidad queremos estudiar y ya no solo tenemos que elegir entre las de nuestra ciudad, sino que podemos elegir las del país, incluso a nivel mundial. Y lo mismo pasa con las empresas en las que queremos trabajar. Para poneros un ejemplo de la desproporcionada cantidad de información que esto nos trae, una persona hace de media 380 metros de scroll cada día en su teléfono. Que si ponemos todas las fotos y los vídeos que consumimos una en un mes, una encima de otra, me dirían lo mismo que el Monte Everest. 8 kilómetros de contenido. De contenido lleno de oportunidades nuevas que no conocías y de tendencias que están surgiendo cada día. Y, y esto, ¿cómo puedes estar seguro de que no te estás dejando llevar por estas ilusiones, por esta nueva técnica secreta que aparece en todos los días y que no estás perdiendo un poco el rumbo? Y es que tenemos muchísimas oportunidades y el reto que esto supone es que podemos, no tenemos tiempo para analizarlas todas. Y, y a la vez, la ventaja es que tenemos el lujo de decidir cómo queremos sobrevivir. Y esto no ha pasado muchas veces en la historia. Es verdad que tendremos que renunciar a cosas. Quizá ahora puedes viajar mucho más y ganar un poco menos o al revés. Pero creo que las nuevas generaciones no van a medir el éxito ni por lo que tengas ni por tus vivencias si esto no es coherente contigo mismo y está ligado a tus valores. Lo, el éxito lo van a medir por la autenticidad y en la medida en la que logres ser coherente y llevar una vida coherente contigo mismo. Y he estado reflexionando mucho cómo podemos conseguir esta coherencia y el papel que tienen los símbolos en ella. Y hay una historia que leí que lo explica muy bien. Los almadieros son personas que transportaban los troncos talados río abajo, porque por tierra sería mucho más difícil. Y su trabajo es seguir el cauce del río y ayudarse de un tronco para evitar que la balsa esté destrozada por las rocas y que tampoco se quede estancada en la orilla. Pero para seguir un, un camino marcado no hace falta un símbolo, o sea, no hace falta una brújula. Para seguir un camino marcado no hace falta una brújula. En cambio, los marineros de alta mar no podrían hacer nada sin una. Estarían perdidos si tuviesen que fiar su rumbo a las corrientes y los vientos cambiantes. Tienen que decidir a dónde quieren ir y hacerse cargo de los movimientos del barco. Y esto les obliga a tener una brújula que les indique la dirección de su destino y si se están desviando. Estas brújulas de las que estoy hablando son los símbolos. Y es que hemos roto con los caminos establecidos de las generaciones anteriores y ahora estamos rodeados de un mar de oportunidades y también de estímulos externos que nos pueden desviar de nuestro camino. Y podemos ayudarnos de estos símbolos para que nos ayuden a decir de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y para poneros un ejemplo, os quiero contar una historia personal. El momento en el que más incertidumbre he tenido en mi vida que fue el paso del colegio a la universidad. Pasas del camino marcado del colegio a todas las oportunidades que ocurren en la universidad y, y estaba muy perdido. Necesitaba demostrarle al mundo que ya lo tenía todo bajo control y que estaba preparado. Entonces me puse a hacer un montón de cosas. Estuve en Brasil trabajando en una consultora de innovación. Aprendí a meditar y me fui a la India. 
en primero de carrera y fui a todos los eventos de emprendimiento de Madrid y aún así notaba que me faltaba algo. Hasta que ese verano un amigo me regaló un pequeño elefante y me dijo, crea algo de lo que estés orgulloso. Y yo lo, lo puse en mi mesa y cada vez que estaba trabajando lo, lo veía y me recordaba tanto a mi amigo como a la filosofía que trataba de transmitirme. Y hubo un momento en el que todo hizo clic. Llevaba tiempo buscando una idea para que la gente no tuviese que pasar por toda la incertidumbre que pasé yo, para que tuviesen algo que pudiesen mirar y que le recordase quiénes son y de dónde vienen. Y tuve la suerte de poder encontrarme en la universidad con varias personas tan inquietas como yo. Y hablando hicimos muchos proyectos y decidimos hacer esta realidad. Y de hecho le volví a pedir a mi amigo que me dijese esta frase otra vez y, y la grabé en un audio. Y con las ondas del sonido de, de la voz creé, creamos una, una pulsera que, que tenía estas ondas marcadas. Entonces cada vez la podía llevar ahora conmigo siempre. Y, pero un símbolo no tiene, puede ser cualquier objeto físico. Puede ser un souvenir de un viaje que te ayude a recordar por qué te gusta tanto viajar. Pueden ser unas zapatillas que te hayan regalado que te animen a ir al gimnasio. Incluso un libro que tenga toda la filosofía de la que no te quieres olvidar. Y puede ser cualquier objeto físico al que tú le metas el significado que quieres darle. Y antes de terminar, quiero daros como un par de, de intenciones con las que se suelen generar estos símbolos. La primera eh, es, sirve para crear un espacio seguro, un refugio. Y esta es la historia de, de Paola, de una de nuestras clientas, que, que es muy emotiva. Y su, su abuela estaba enferma y en un momento dado Paola le, se le acerca y va con el móvil y le dice «Abuela, dime algo que, que te estoy grabando». Y la abuela se, también se acerca y le dice, Paola, nunca te olvides de lo mucho que te quiero. Y meses más tarde, Paola nos contó su historia y su abuela tenía Alzheimer. Y nos, nos, también nos contó que todo lo que le había ayudado tener la voz de su abuela en un objeto físico durante todo el proceso, incluso cuando ya no estaba. Estos símbolos nos recuerdan quiénes son las personas que tenemos alrededor y por qué merece la pena luchar por ellas. La otra es el caso de los símbolos que te ayudan a superar tus límites y a la motivación. Y este es el caso de, de una promesa del tenis español de Carlos Alcaraz, que no sé si algunos le conocéis, pero con 19 años ya ha ganado a Nadal, ya ha ganado a Djokovic, y después de un partido un periodista le pregunta, Carlos, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y dice, bueno, igual no es políticamente correcto, pero mi abuelo siempre me decía, Carlos, recuerda las tres Cs, cabeza, corazón y cojones. Y eh, es fuerte, pero es, es, es muy bonito como este tipo de filosofías en los momentos difíciles te, te ayudan cuando no sabes si vas a conseguirlo, cuando estás al máximo, eh, te, te recuerdan por qué estás haciendo las cosas y cuál es la clave para conseguirlas. Y te pueden dar ese esfuerzo extra para, para, para llegar ahí. Este es su poder, el poder de los símbolos, que puede ser aparentemente pequeño, pero estas decisiones, cada día, a lo largo de varios años, pueden tener un gran impacto en tu vida. Aunque vamos a seguir con miles de impactos diarios, vamos a seguir en las redes sociales haciendo kilómetros de scroll, vamos a tener la capacidad de diferenciar lo que es información de lo que es una mera distracción. Y para resumir un poco, un símbolo es, transmiten muchísima información. Puedes guardar lo que quieras en ellos. Puede ser una emoción, una persona, una experiencia. Son un objeto físico que las emociones cambian. Un día estamos muy contentos, al día siguiente no estamos motivados, pero los objetos físicos se permanecen inalterables y por eso son tan valiosos. Y estas dos características son las que hacen que nos ayuden a mantenernos fieles a nosotros mismos. Y como Carl Jung decía, el privilegio de toda una vida es convertirse en la persona que realmente eres. Y ahora podéis usar vuestros propios símbolos para conseguirlo. Muchas gracias.